নমস্কার আমি শম্পা আপনারা দেখছেন উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ শিলিগুড়িতে नरेंद्र मोदी এবং কোচবিহারে গণতন্ত্র যাত্রায় অমিত শাহের পৌঁছানোর আগেই মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমান বন্দর হয়ে জলপাইগুড়িতে আসলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় পাহাড়পুরে নতুন কর্মী সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেবার পাশাপাশি সৌজন্যমূলক সভা করলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথমে জলপাইগুড়ি পৌরসভা ঢাকঢোল পেটালেও অবশেষে করলা নদীর উপর দোলনা সেতু সংস্কারের ভার নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বয়সের ভারে দুর্বল সেতু শহরের দুপ্রান্ত জুড়ে দেওয়া করলা নদীর উপর দোলনা সেতুতে ভারী যানবাহন চলাচলের উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবার সেই সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দপ্তরের প্রধান সচিব তথা বিভাগীয় কমিশনার বরুণ রায়ের উপস্থিতিতে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে একটি মিটিং হয় এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মোহন বোস জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি অতিরিক্ত জেলা শাসক সেরিং ওয়াই ভুটিয়া এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা বৈঠক শেষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ রায় পৌরসভার চেয়ারম্যান মোহন বোস পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতিকে সঙ্গে নিয়ে সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে করা সেতুটি পরিদর্শন করেন আগামী পনেরো দিনের মধ্যে এই ভগ্ন সেতুটিকে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হবে পাশাপাশি আপাতত করলা সেতুর ওপর একটি ফুট ব্রিজ তৈরি করা হবে সাড়ে নয় কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক সেতু গড়বে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আগামী ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে সেতুটির কাজ সম্পন্ন হবে এরপর দিনবাজারের নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ পরিদর্শন করেন তারা দিনবাজারের দ্বিতীয় দফার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন বরুণ রায় कलपूजो এই সময় যাতে অ্যাফেক্টেড না হয় বা মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তাই জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু যেটা চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে আজকের দিনে এই ব্রিজটার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে এবারে এটাকে ভেঙে দিয়ে নতুন একটা ব্রিজ করার প্রয়োজন তো আমরা যেটা চেষ্টা করছি সেটা একটা নতুন পদ্ধতিতে একটা ব্রিজ করার আমরা চেষ্টা করব সেটা আমরা আশা করছি যদি সব ঠিকঠাক চলে অ্যাবাউট অ্যাবাউট সিক্স টু সিক্স সেভেন মান্থসের মধ্যে হয়ে যেতে পারে সেটা गणतंत्र शुरू आगे मंगलवार शिलीगुड़ी थे जलपाइगुड़ सह विभिन्न स्थान दलियों कर्मी उत्साहित करते सफरे एलेंजेपी नेता मुकुल र জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে যোগ দিল অনেকেই বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জলপাইগুড়ি বিজেপি কার্যালয়ের সামনের ঘটনা গাড়িতে বসেই রইলেন পুলিশ কর্মীরা মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়িতে বিজেপির কার্যালয়ে ঢোকার সময় মুকুল রায়কে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পুলিশ থাকলেও সামনেই এলো না একটি বার মুকুল রায় নিরাপত্তা রক্ষীরা মুকুল রায়কে পার্টি অফিসে ঢোকালেও স্লোগান চালিয়ে যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মুকুল রায় জানান যারা অর্ণের পার্টি অফিসে এসে এমন কাজ করে তাদের দুষ্কৃতি বলে রাজ্যে যে গণতন্ত্র নেই এটাই তার প্রমাণ এরপর বিজেপি নেতা মুকুল রায় জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনে যান সেখানে জলপাইগুড়িতে প্রস্তাবিত কলকাতা হাইকোর্টের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান বিষয়ে জেলার আইনজীবীদের অবগত করেন
সাত এবং তেরোর মধ্যে ষোলোর মধ্যে আপনারা কেটে পড়বে আপনাদের এখানকার মানুষের যে দীর্ঘ দিনের যে দাবি সেই দাবিটা আমি মনে করছি সাত বা ষোলোর মধ্যে করবে অপরদিকে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া পাহাড়পুর এলাকায় বিভিন্ন দল থেকে রাজনৈতিক কর্মীরা মুকুল রায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন আমরা জানতাম বাংলায় পঞ্চান্ন হাজার কলকারখানা খুলে দেওয়ার ক্ষমতা মমতা ব্যানার্জি নেই স্বাভাবিকভাবে এই যে মানুষগুলো আছে তারা আমাদের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করবেন তাহলে কেন মমতা ব্যানার্জির সাথে ছিল হ্যাঁ ছিলাম মমতা ব্যানার্জির সাথে ছিল আমি এই কারণে বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরের রাজত্বে যেভাবে গণতন্ত্রটাকে হত্যা হয্যেছিল আমরা ভেবেছিলাম বাংলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখলাম বাড়িতে পড়েছিল চোর বিমান বুদ্ধ আপনাদের মানিক সাংনাল এরা চোর ছিল বাড়িতে টুকটাক সানিটারি চুরি করে নিয়ে যেত আর তাদের তালাতে গিয়ে না আমরা সবাই মিলে ডাকাত দেখে নিয়ে এসছি তারা বাড়িটাই ভেঙে দিচ্ছে বাড়িটাই থাকছে না বাড়িটাই ভেঙে নিয়ে চলে যাচ্ছে একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার লজ্জা হওয়া উচিত যে ভারতবর্ষের মধ্যে নারী নির্যাতনে পশ্চিমবাংলা এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে আছে মহল্লায় মহল্লায় শুধু মদের লাইসেন্স আর সেই মদকে ছাপ দিচ্ছেন দিয়ে বিক্রি করছেন যাতে যুব সমাজ महाराष्ट्र मद छा रेभिन्यू नहीं सरकार चलाते ममता तुम क्यों पर कत संसार कत संसार मदे नेशाई आच्छन्न भेगे जा অপরদিকে মঙ্গলবার এই বিক্ষোভ চলাকালীন একদা তৃণমূলের এই চাণক্যকে জেলা তৃণমূল নেতা অভিজিৎ সিনহা মীর জাফর বলে ব্যাখ্যা করেন আমাদের এখন ব্রিগেড নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ করে দেখতে পেলাম যে এক সন্ত্রাস মানে মানে মীর জাফর জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকছে ছাত্র যুবরা দৌড়ে গেল ছাত্রছাত্রীরা কালো পতাকা দেখালো বলল শান্ত বাংলাকে যে অশান্ত করবার চেষ্টা সেটা করে লাভ হবে না কেন যে গুজরাটের যে রথ রাহুল নামে বাসকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে পশ্চিমবঙ্গ যে আজকে নেত্রীর হাত ধরে বিশ্ব বাংলায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে স্থান নিয়েছে কন্যাশ্রী যুবশ্রীর উপস্থিতি থেকে একাধিক প্রকল্প বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে সব কিছু সেগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাই মানুষ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানালো এবং এটা বুঝিয়ে দিল যে বিজেপি যে গদ্দারকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই এই মুকুলে ফল ধরবে না এই এই মুকুলে ফেল হবে বিজেপি উনিশে লোকি নেতা অক্সিজেন পাবে কোথায় এজেন্সি দিয়ে ফ্লেক্স লাগায় এজেন্সি দিয়ে ফ্লেক্স লাগায় আজকের দিনে বিজেপিকে এজেন্সি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ফ্লেক্স লাগাতে হয় আগামী দিনে ভারতবর্ষের বুকে এজেন্সিকে দিয়ে ফ্লেক্স লাগাতে হবে এবং এজেন্সিতেই পরিণত হবে আর আর বুঝতে হবে না কিন্তু দিদি এইটুক করবে আমি জানি দিদি কাউকে ফেলে দেয় না মোদীকে দু হাজার উনিশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নয় ওকে আবার পুনরায় চায়ের দোকানে পুনর্বহাল করবে এটা দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম ফের একবার চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ালো শিলিগুড়ির ফাঁসি দেওয়া এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ালো শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসি দেওয়া ব্লকের অন্তর্গত চালসা নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইদাস গ্রামে এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় জানা গিয়েছে সোমবার রাতে রুইদাস গ্রামের একটি বাড়িতে চিতাবাঘ ঢুকে একটি ছাগলকে ধরার চেষ্টা করে এরপর আওয়াজ পায় বাড়ির লোকজন এবং চিৎকার করতে থাকেন সেই চিৎকার শুনে এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে আসেন ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় চিতাবাঘটি যদিও সেই জায়গায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপও মিলেছে অপরদিকে এলাকাবাসীদের বক্তব্য বেশ কিছুদিন ধরেই ফাঁসি দেওয়ার টামবাড়ি ভেলকুজোত নয়নজোত এলাকায় বাঘের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এবং এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় খাঁচা পাথে বন দপ্তরের কর্মীরা তা সত্ত্বেও ধরা পড়েনি বাঘটি এই ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ফাঁসি দেওয়া এলাকায় যে বাঘ 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 এখানে আমাদের টামবাড়ির সোম হেমব্রমের বাড়ি থেকে একটা ছাগল নিয়ে গেছে এবং রামসাই মুনুর বাড়ি থেকে রাত নয়টার সময় একটা শুয়র নিয়ে গেছে তার কিছুদিন আগে ভেলকুজোত এবং নয়ানজোত থেকে এরকম ছাগল বাছুর অনেক কিছু নিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এলাকাটা থেকে সেটা কিছুটা হলেও দূরে ফলে আমাদের এদিকে সেই আতঙ্কটা ছিল না কিন্তু কিছুদিন ধরে এত বাঘের উপদ্রব তার আগে কিছুদিন ধরে চলছিল বাদরের উপদ্রব বাড়িতে 
রান্না করা ভাতটা তো খেয়ে নিয়ে খেয়ে নিত বাদর আজকে রাত্রে যেটা ঘটনা এই ঘরটা থেকে এই যে ঘরটা থেকে বাঘ আসছে এবং ছাগলকে ধরেছে এখনকার রসিকুনো যেহেতু শক্ত ছাগলটাকে নিয়ে যেতে পারেনি বাড়ির লোক যখনই টের পেয়েছে পুরো চিল্লা হাল্লা করছে বাঘ বেরিয়ে চলে গেছে কিন্তু সেটা বাঘ কি না তারপরে আমরা যখন এই জমিটাতে আসি তখন দেখতে পেলাম যে বড় বড় বাঘের একটা ছাপ ছাপ এমতাবস্থায় আমাদের এদিকের গ্রামের যে বাচ্চা খাঁচারা টিউশনি যায় ওরা অনেক সময় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় এদের কিন্তু মারাত্মক একটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছে এবং গ্রামের লোক চলাচল করতেও একটা পুরো ভীতিবস্ত আর কি ওরাও রাত্রেবেলায় আর কোথাও বেরোতে চায় না বন দপ্তর থেকে একটা খাঁচা দিয়েছে কিন্তু সেখানে ছাগলটা ছাগল কেউ দিতে চাচ্ছে না কিন্তু ছাগলটা তো লাগবে জলপাইগুড়ি শহরে চলা উন্নয়নের কাজে কিং সাহেবের ঘাটে নির্মিত হাই ড্রেনে গরু পড়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির কিং সাহেবের ঘাট সংলগ্ন একটি হাই ড্রেনের ভেতরে পূর্ণবয়স্ক একটি গরু পড়ে যায় সাথে সাথে দমকলকে খবর দেওয়া হলে তারা ড্রেনের ওপরে স্ল্যাব ভেঙে গরুটিকে উদ্ধার করে মঙ্গলবার সকালে কিং সাহেবের ঘাটের পাশে সরকারি বাংলো সংলগ্ন হাই ড্রেনের ভেতরে একটি গরু পড়ে যায় এরপর এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় ও দমকল কর্মীরা ড্রেনের ওপরে স্ল্যাব ভেঙে তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় উদ্ধার করে গরুটিকে স্বাভাবিকভাবে অভিযান চললেও রাজ্যে বিশ মদে মৃত্যুর ঘটনায় নজরদারি এবং অভিযান বাড়ানো হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লক এলাকায় অভিযান চালাতে এসে এমনটাই জানালেন আবগারি দপ্তরের ময়নাগুড়ি সার্কেলের ওসি দেবী প্রসাদ দাস সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয় বলে জানান ওসি অভিযান চালাতে গিয়ে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং জেলা পুলিশের র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সকে নিয়ে আবগারি দপ্তর অভিযান চালায় বলে জানা গিয়েছে শালবাড়ি ডাউকিমারি বামনি ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় শতাধিক বেআইনি মদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে আজকে আমাদের তো অভিযান চলছেই আজকে আমি বিশেষ করে ময়নাগুড়ি এক্সাইজ সার্কেল এবং ধূপগুড়ি পিএসকে নিয়ে পুরো ধূপগুড়ি এলাকায় রেড চালিয়েছিলাম শালবাড়ি নতুন শালবাড়ি পুরনো শালবাড়ি স্টেশন এলিয়া ধূপগুড়ি বাজার চৌপতি বামনি ব্রিজ হ্যাঁ সে টোটাল টাউন এলাকা সমস্ত এলাকায় আজকে রেড চালিয়েছি বিস্মত কাণ্ড দেখুন বিস্মত কাণ্ড বলে অভিযান না আমাদের এই অভিযানটা কিন্তু রেগুলারই চলে দুই পিএস সেই আমার অভিযান চলে রেগুলারই চলে এখন একটু বাড়তি বিশেষ নজরদারি তো আছেই কারণ এখন একটা মানে বিশেষ করে ডিসেম্বর মাস শীতের মরশুম পিকনিকের মরশুম এখন একটু বিভিন্ন রকম মদ ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থেকে যায় আমি দুজনকে গ্রেফতার করেছি কোন এলাকা থেকে একটা ধূপগুড়ি এলাকা থেকে একটা শালবাড়ি এলাকা থেকে জলপাইগুড়ি কমার্স কলেজের মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির পর এবার কলেজের উন্নয়নের দিকে এগিয়ে আসলো কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আগামী নয় ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি এসি কলেজ অফ কমার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা মিলে অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন গড়তে চলেছেন সেই বিষয়ে সোমবার বিকেলে কলেজ অধ্যক্ষের সাথে প্রাক্তন ছাত্ররা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন কিভাবে এই অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন ও কলেজের উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয় এদিন এই বিষয়ে প্রাক্তন ছাত্র শুভেন্দু বোস জানান কলেজের বিভিন্ন নিয়ম মেনে এই সংগঠন তৈরি হবে তাদের সাথে কলেজ অধ্যক্ষের আলোচনা খুব ভালো ও ফলস্বরূপ হয়েছে কলেজ অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ সরকার জানান তার সাথে প্রাক্তন ছাত্রদের কথা হয়েছে তারা কলেজের উন্নয়নের জন্য এই সংগঠন করতে যাচ্ছেন আজকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে ওনারা নয় তারিখে যে এক্সটেন্ডেড মিটিং এর কথা বলেছিল সেই মিটিংটা করার জন্য দুদিন আগেই আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল সেই চিঠিতে আমরা বলেছিলাম যে সেই সেই দিন ওনারা বলেছিলেন আমরা একটা ফর্মেশন করতে চাই তো সেখানে আলোচনা করা হয়েছে ওনাদের সাথে যে যেটা ন্যাকের গাইডলাইন্স রয়েছে অ্যাজ পার ইউজিসি সেই গাইডলাইন্স ফলো করি যাতে ইনস্টিটিউশনে অ্যালুমিনাইজেশন তৈরি হয় ওনারা সেটাতে সহমত প্রকাশ প্রপোর্শন করেছেন তার জন্য আমার ওনাদের ধন্যবাদ 
যে কলেজের সাথে যে কলেজের রুলস রেগুলেশন যেটা ইউজিসি রয়েছে সেটা মেনেই এই অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন নয় তারিখে ওনারা ফরমেশন করতে চেয়েছেন আমি ওনারা আমাকে চিঠি দিয়েছেন আমি এই যে বার্তাটা সেই বার্তাটা কালকে লিখিত আকারে অফিসিয়াল আমি পৌঁছে দেব ওনাদের রিকোয়েস্ট যেটা অফিসিয়াল লেটার কালকে ওনারা দিবেন বলেছেন কিন্তু এটা আমি আজকে মেসেজটা দিয়ে দিতে চাই যে সমস্ত যারা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যে এটা কলেজের একটা ডেভেলপমেন্ট একটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের একটা উদ্যোগ আপনারা সবাই আসুন হাতে হাত ধরে যাতে এই কলেজের আরও উন্নয়ন হয় সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলি কলেজ অধ্যক্ষ ইউজিসি ও ন্যাকের গাইডলাইন মেনে যা যা করণীয় তা প্রাক্তনীদের করতে বলেছেন প্রাক্তনীরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে দাবিগুলো তুলে ধরবেন তা হল কলা বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগে পুরোপুরিভাবে অনার্স চালু করা স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ করা কলা বিভাগের বিভিন্ন বইয়ের গ্রন্থাগার চালু করা সহ আরও বিভিন্ন দাবি রাখা হবে বলে জানা গেছে আমরা আমাদের কলেজের অধ্যক্ষের সাথে বসলাম বসে আলোচনার ভিত্তিতে যাতে ইউজি যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মেনে আমাদের যাতে অ্যালুমিনিয়ামটা ফরমেশন হয় সেই গাইডলাইনগুলো উনি আমাদের ড্রাফট কপি রেডি করে দিলেন এবং আমরা ওনাকে অনুরোধ করলাম যেহেতু উনিও আমাদের এই কলেজের স্টুডেন্ট নয় তারিখে মিটিংয়ে উনি যাতে থাকেন উনি বললেন আমার পক্ষে থাকাটা অসম্ভব কিন্তু আমি একটা মেসেজ দিব যাতে সব ছাত্রছাত্রী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী মিটিংয়ে এসে এই মিটিংটাকে ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করে ठंडा सीटंगे गई देखा जाए रास्तार दूधारे अजस्र कमला लेबुर गाच पर्यटक निजे गाचे पेड़े खाचन से कमला तब तरह पर्यटक दीते हाँ को पसा तई कमला लेबू देखा और खावर टने सीटंगमुखी पर्यटक सेवक करणेशन सेतु मात्र कूड़ी किलोमीटर दूरत से ही सीटंग ग्राम ग्रामे प्रति बाड़ी और रास्तार पशे सारी सारी रही कमला लेबुर गाच এবং গত বছর লোয়ার এবং আপার সিটংয়ে ভালো কমলা লেবু হয়েছিল কিন্তু এবছর কোনো কারণে শুধুমাত্র আপার সিটংয়ে কমলা হয়েছে তাই এবার পর্যটকেরা আসছেন আপার সিটংয়ে এই মুহূর্তে রয়েছে সিটংয়ে সিটং যেটাকে বলা হয় আমাদের ডুয়ার্স এবং দার্জিলিংয়ের কমলা লেবুর হাব সত্যি অসাধারণ এত কাছে ডুয়ার্সের থেকে খুব চট করে ঘুরতে এসে সবুজের মধ্যে হঠাৎ করে পুরো কমলা চারিদিকে কমলা পড়ে আছে গাছে কমলা ঝুলছে অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা একটা কালারফুল অভিজ্ঞতা এবং সত্যি দারুণ মিষ্টি এই কমলাগুলো আমার নাম বর্ণালী দাস আমি বহরমপুর থেকে এসেছি মুর্শিদাবাদ তো মুর্শিদাবাদ থেকে সেই কমলার বাগানে এখানে কমলা নিয়ে আপনাদের কতটুকু উৎসাহ আছে প্রচণ্ড মানে কমলা পেরে খাওয়া এটা তো আমাদের কাছে মানে প্রথম এরকম আগে আমরা মানে এই অভিজ্ঞতা নেই এতদিন বাজারে কিনেই খেয়েছি আর সিনিক ভিউ মানে ভীষণই সুন্দর জায়গা হম লোক লেকার যাতা হয় অরেঞ্জ গার্ডেন মে লেকার যাতা হয় টুরিস্ট লোক তো আবার जितना खाना है टूरिस्ट लोग खा सकते हैं पैसा नहीं लगेगा बिना पैसा खा सकता है लेकिन लाने के लिए थोड़ा मना है और जितना खा सके वो फ्री में हम लोग दे देते प्रोवाइड करते हैं धूपगुड़ी ते प्रोतारोनार अभिजोग के गिरफ्तार एक महिला গত জুলাই মাসে একাধিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয় ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত মহিলার নাম অপরাজিতা দত্ত এবং তার বাড়ি ধূপগুড়ি শহরে তিন নম্বর ওয়ার্ডে চলতি বছর ধূপগুড়িতে পুথির মালা তৈরি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন অপরাজিতা দত্ত অভিযোগ ব্যবসার নিয়ম ছিল পুথি এবং সুতো কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে এবং সেই পুথি এবং সুতো দিয়ে সপ্তাহে একশো পাঁচটি করে মালা তৈরি করে দিলে কোম্পানি থেকে মিলবে এক হাজার টাকা তবে তার জন্য প্রয়োজন পৃথক আইডি যার জন্য প্রতি আইডি কিনতে প্রয়োজন সাত হাজার টাকা প্রথম দু চার দিনে একশো পাঁচটি করে মালা তৈরি খুব সহজ বলে এক একজন মহিলা একাধিক আইডি কেনেন দু চার মাস ভালোভাবেই আইডি প্রতি টাকা মিলছিল তাদের কিন্তু হঠাৎই জুন মাসের শেষের দিকে এবং জুলাই মাসের প্রথম দিকে সেই টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বিষয়টি নিয়ে জানতে গেলে অভিযুক্ত মহিলা জানান কলকাতার এক কোম্পানির দ্বারা এই ব্যবসা চলছিল এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আইডি ক্রয়কারীরা শুরু হয় আন্দোলন পথ অবরোধ থেকে শুরু করে বিক্ষোভ দেখায় প্রায় শতাধিক মহিলা থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয় 
শেষ পর্যন্ত সোমবার সকালে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে বহুবার বলা সত্ত্বেও কিছু ব্যবসায়ী জলপাইগুড়ির রাস্তায় ফুটপাত দখল করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন ফুটপাত দখল মুক্ত করা সহ অন্যান্য বেশ কিছু বিষয় নিয়ে লাগাতার অভিযানে নামতে চলেছে পুলিশ ও পুরসভার আধিকারিকরা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ফুটপাত দখল ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স বিভিন্ন হোটেলের খাবারের মান সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আগামী বারো তারিখ থেকে লাগাতার অভিযানে নামতে চলেছে পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা সোমবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি পুরসভায় জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন ও পুর প্রশাসনের সঙ্গে একটি মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মোহন বোসের নেতৃত্বে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি কোতোয়ালি থানার পুলিশ অফিসার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ইতিমধ্যে পুরসভার পক্ষ থেকে শহর এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার শুরু করা হয়েছে যে সকল ব্যবসায়ীরা রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন তাদেরকে রাস্তা ছেড়ে ব্যবসা করতে বলা হয়েছে পাশাপাশি প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতেও বলা হয়েছে এরপরও যদি ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কথা না মানে তাহলে চলতি মাসের বারো তারিখ থেকে লাগাতার অভিযান চালানো হবে এবং পুরো আইন মোতাবেক আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান মোহন বোস যেটা কন্টিনিউস আমরা জলপাইগুড়িতে পৌর এলাকায় সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক বর্জন ঘোষণা করে দেওয়া ছিল সেটা নিয়েই করা হচ্ছিল তারপর ফুটপাথগুলো হ্যাঁ দমল হয়ে যাচ্ছিল রাস্তার যেখানে সেখানে পার্কিং এই ফেস্টিভ্যালের জন্য আমরা এগুলোকে কিছুটা রিলেক্সেশন দিচ্ছি এখন তো আর কোনো ফেস্টিভ্যাল নেই এখন তাই আমরা আবার একটা সব ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আসি একটা মিটিং হলো পুলিশ ছিল জিওর প্রতিনিধি ছিল ট্রাফিক ছিল হেলথ ছিল আগামী বারো তারিখ থেকে আমরা আবার নতুন করে অভিযানে নামব এক একদিন কোনো দিন হয়তো ফুটপাথ অভিযান হবে কোনোদিন হয়তো ট্রাফিক নিয়ে হবে কোনোদিন হয়তো লাইসেন্স নিয়ে হবে কোনোদিন হয়তো হোটেলগুলোর কিচেন রুমগুলো কীরকম আছে সেগুলো হতে পারে সেই সব ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি থাকবে সেখানে আমরা ডাঙ্গাপাড়ার ইউনাইটেড স্টাফ ক্লাবের সদস্যরা ওই এলাকার কিডনি ও লিভারের রোগে আক্রান্ত যুবকের পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য করে তাদের পাশে দাঁড়ালো ডাঙ্গাপাড়া এলাকার বাসিন্দা ক্ষীরেন রায়ের একমাত্র ছেলে রাজু রায় কিডনি ও লিভারের সমস্যায় আক্রান্ত চিকিৎসকদের পরামর্শে হায়দ্রাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে সেখান থেকে জানা গেছে রাজুর দুটি কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে লিভারেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে রাজুর বাবা ক্ষীরেন রায় সামান্য রোজগারে নিজের সংসার চালান হায়দ্রাবাদের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন দু লক্ষ টাকা লাগবে রাজুর চিকিৎসায় এই অবস্থায় বাবা ক্ষীরেন রায় অসহায় বাড়ির যাবতীয় জিনিসের সাথে দুটি গরু বিক্রি করে সামান্য টাকা জোগাড় করতে পেরেছেন এই মতো অবস্থায় সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন রাজুর পরিবার মঙ্গলবার ইউনাইটেড স্টাফ ক্লাবের তরফে দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয় এই পরিবারকে ক্লাব সদস্য চঞ্চল দে জানান ক্লাবের তরফে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করা হলো কিন্তু আরও অনেক টাকার দরকার এই পরিবারের তাই সকলকে এই পরিবারের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি এই বাড়িতে ঘটনাটা হয়েছে ছেলেটা অনেকদিন থেকে অসুস্থ তা অসুস্থ থাকাকালীন ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে যে কিডনি বা লিভারের প্রবলেম লিভারের প্রবলেমে এখন ওকে হায়দ্রাবাদ পাঠানো হয়েছে কিন্তু ওখানে দুই লাখ টাকা লাগবে কিন্তু এদের সব কিছু বিক্রি হয়ে গেছে বাড়িঘর এবং যা যাবতীয় জিনিস ছিল সমস্ত কিছু চলে গেছে এখন আর্থিক অবস্থা এদের এমনই যে কেউ যদি পাশে না দাঁড়ায় 
ছেলেটাকে বাঁচানো যাচ্ছে না পরিবারে একটা বাচ্চা আছে তার বউ আছে এরা যে কি করে কি চলবে সেটা ভাইবে পারতেছে না কি হয়েছে ওর কিডনি ড্যামেজ আছে লিভার চলে গেছে ওরে বলছে এখন এই প্রবলেমগুলোর জন্য দু লাখ টাকা যে চেয়েছে এরা যে দশটা টাকা যে বের যে করবে সেই ক্ষমতাটা এদের নেই আজকে কি করলেন আপনারা আজকে আমরা ইউনাইটেড স্টেট থেকে আমরা সব ভাইরা মিলে দশ হাজার টাকা আমরা দিলাম ছেলের নাম কি কি করে ছেলের নাম হচ্ছে রাজু রায় বাবা ওর বাবার নাম হচ্ছে খিরেন রায় ওর বাবা এখন বেকার ছেলেটা যাওয়া টুকিটাকি করে চলতো কিন্তু এখন তো সংসারটা ভাইসেই যাচ্ছে আর কি দিনবাজারের করলা নদীর পাড়ের ঐতিহ্যবাহী ঘাট সংস্কারের দাবি জানালো সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি ঐতিহ্যবাহী বাজার জল শহরের দিনবাজার এই দিনবাজারে লাগোয়া করলা নদী সংলগ্ন একটি ঘাট যা বেহাল হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রতি এই ঘাটের বেহাল দশার কথা ভেবে এই ঘাটটি সংস্কারের দাবি জানালো সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি পৌরসভাকে মঙ্গলবার দুপুরে সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি দিনবাজার ব্যবসায়ী সমিতিকে নিয়ে এই ঘাটটি যাতে অতি দ্রুত সংস্কার হয় তারই দাবি জানান আহ্বায়ক সঞ্জীব চ্যাটার্জি জানান এক সময় এই ঘাটটিতে দেবী চৌধুরানী নৌকায় করে এসে দিনবাজারের কালী মন্দিরে পুজো দিতেন অন্যদিকে শিল্প সমিতি পাড়ায় রাজা কিং সাহেবের একটি পাট গোলা ছিল সেই কিং সাহেবের ঘাট থেকে কিং সাহেব নৌকায় করে পাট নিয়ে আসতেন তার নিজস্ব পাট গোলায় এই সব ইতিহাসকে সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি ভুলতে না পেরে ঘাটটির সংস্কারের দাবি জানালো জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে বলে জানান সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জীব চ্যাটার্জি শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে রোম হর্ষক ঘটনা পুরনো বিবাদের জেরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা করল এক ব্যক্তি বলে জানা গেছে এই ঘটনায় আহত মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নামে বছর পঞ্চাশের একজন ব্যক্তি শিলিগুড়ির রানা বস্তির বাসিন্দা সে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ এদিন দুপুর নাগাদ চার পাঁচজন দুষ্কৃতি কোটমোড় এলাকায় নুরুল ইসলামকে ঘিরে হামলা চালায় এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজন দুষ্কৃতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে নুরুল ইসলামের মাথায় আঘাত করে এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নুরুল ইসলাম আহত ব্যক্তির ছেলে সহানাজ হোসেন জানিয়েছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ রয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ একজনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে সংবাদ সংক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলাতে চলছে হিমাল তরাই ডুয়ার স্পোর্টস মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার হিমাল তরাই ডুয়ার স্পোর্টস মহকুমা স্তরে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল জয়গা থানার ভার্নাবাড়ি চা বাগান ময়দানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জয়গা মাদারিহাট ফালাকাটা বীরপাড়া থানা এলাকার প্রতিযোগীরা অংশ নেয় মোট চব্বিশ জন প্রতিযোগী অংশ নেয় বলে জানা গেছে প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার সদর উত্তর মন্ডলের পাহাড়পুর অঞ্চল এলাকায় ষোলোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুটি এস এস কেন বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা এদিন অংশগ্রহণ করে মোট আঠাশটি ইভেন্ট ছিল হাই জাম্প লং জাম্প হাড়ি ভাঙা দৌড় আলু কুড়নো দৌড় অঙ্ক কষা দৌড় বিস্কুট দৌড় সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা হয় এদিন প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে উত্তরের মনের পরিবেশনায় উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার